ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அஸ்மிதாஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிவப்பரிசி மாவு ஓகேங்களா சிவப்பரிசி மாவு நான் எப்படி ஆட்டுறது அப்படிங்கிறத ஓகேங்களா லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் ஸோ அது சிவப்பரிசி மாவு எப்படி அரைக்கிறது அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க தோசை சொல்கிறதுல நான் செஞ்சுருக்கேன் சிவப்பரிசி தோசை அப்படிங்கிறதுல மாவு அரைக்கிறது சொல்லியிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து எப்படி பணியாரம் செய்கிறது சிவப்பரிசியில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா மாவு புளிக்கிற மாதிரி ஸ்டேஜஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நாள் இட்லி தோசை செஞ்சுட்டு மூணாவது நாள் புளிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மாவோட நம்ம பணியாரம் செஞ்சுக்கலாம் சூப்பராக இருக்குது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பணியாரம் செய்யலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு பாருங்கள் நான் மாவு அந்த மாவு கூட என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ரொம்ப சத்தானது இதெல்லாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அது உள்ளே போடுறேன் ஓகேங்களா பொடி பொடியாக நறுக்குன்னு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று அது கூட துருவிய கேரட் ஓகேங்களா நான் மீடியம் சைஸ் கேரட் ரெண்டு கேரட் துருவி போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் போடும்போது எனக்கு வெஜிடபிள்ஸு கேரட்ஸ் எல்லாம் அதிகமாகவும் வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாகவும் மாவு கம்மியாக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் நான் போடுறது ஓகேங்களா நீ ஈக்குவலாகவும் போட்டுக்கலாம் கம்மியாகவும் போட்டுக்கலாம் கேரட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கருகாப்பிள் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா ஓகேங்களா ஸோ அளவாக போட்டுக்கேன் குழந்தைங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மாவில் உப்பு இருக்கும் இதுக்கு உப்பு இருக்காது இல்லைங்களா அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் பணியாரக்கல் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா பணியாரக்கல்ல எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பணியாரத்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவைப்படும் ஸோ இப்போ வந்து சின்ன ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க எடுத்து ஊற்றுறக்கு அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஸ்பூன் வந்து ஒரு குளிக்க ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா நான் வந்து சின்ன கல் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க சிவப்பரிசி அப்படிங்கிறனால கலர் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஸோ அது ஒயிட் கலரில் இருக்குது இது கொஞ்சம் வந்து ரெட்டிஷாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மேலே வேணுனாலும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ எண்ணெய் கம்மியாக வேணுங்கிறவும் கம்மியாக ஊற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எப்போ உங்களை பணியாரம் திருப்பி போட்டுட்டு போகணுங்களா அந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூடி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ மூடி வச்சதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் நான் வந்து மைபோதி யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்க இல்லைங்களா அதுக்குன்னு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி திருப்பி போட்டுக்கலாம் இதுக்குன்னே ஒரு மைபோதி வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இதுக்கு பேர் மைபோதின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து வீட்டில் வச்சுருக்கோம் ஓகே இந்த மாதிரி ஸ்டிக் உங்கள்கிட்ட வீட்டில் இருக்கும் தனியாக அதுக்குன்னு சமையலுக்குன்னு ஒன்று எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ திருப்பி போடுறதுக்கப்புறம் சிம்லேயே வச்சலாம் அந்த ஹீட்டுக்கே உங்களுக்கு சூடாயிரும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ பணியாரம் ரெடியாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி குத்தி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாவு தெரியாமல் இருக்கும் அப்போ வந்து வெந்துருச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ எடுத்துக்கலாம் பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு செஞ்சு பாருங்கள் நார்மல் பணியாரத்தை விட இந்த பணியாரம் டேஸ்ட்டாக இருக்குது இதில் நிறைய குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ மறுபடியும் நம்ம ஆயில் ஊற்றி ஸோ குழந்தைகளுக்கு வந்து டிஃபனாகவும் கொடுத்து விடலாம் சூப்பராக அதுகளுக்கு சாப்பிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்பூன் ஊற்றினாலே போதும் நமக்கு ஓகேங்களா 